Willkommen zurück. Weiter geht's mit Batman und ich glaube, ich muss da hinten durch diesen Lüftungsschacht, wenn ich mich recht entsinne. Und dann, ich glaube, man kommt nochmal in diese Gänge, die man am Anfang gesehen hat. Wo man am Anfang den Joker durchgeführt hat. <lacht> Autsch! Sie wissen das nicht. Richtig, ich muss es nicht. Ich bin es aber. <lacht> okay, der Boss sagt, keiner kommt hier durch. Wenn sich was bewegt, schießt. Jeder, der hier lang kommt, ist tot, verstanden? Ja, genau. Oracle, Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklingt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Der direkte Weg ist Selbstmord. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden. Das ist so geil, wie er sich selber quasi <lacht> immer Tipps gibt. Damit natürlich dem Spieler. Ach, das ist ja... Hä, ging das nicht? Ich glaube in... in <lacht> Arkham City 2... Äh, Quatsch, in, in Arkham 2, also in Arkham City, geht das anders, mit dem sich fallen lassen. Da saß ich an so einem, auf so einem Sims und... Äh, <lacht> der sieht es einfach nicht. Und konnte mich einfach mit der Kreistaste fallen lassen. Aber nur antippen. Können wir mal ausprobieren. Das war's für euch, Kollegen. Also. Zum Ding drauf saß. Ah, okay. Sehr lustig, weil ähm, in Arkham City ist es tatsächlich nur Kreis drücken, um runter zu springen oder runter zu gleiten. Sehr ja merkwürdig. Moment mal. Wird hier gerade... Spiegelt das den falschen Bereich? <lacht> okay. Naja. Kein Problem, Boss. Die Jungs sind gerade fertig. Die Arkham-Idioten hatten nie eine Chance. Gut. Unser freundlicher Schädling ist auf dem Weg. Du musst eine Falle aufstellen. Er darf das Gebäude nicht verlassen. Verstehst du mich? Äh, ja, Boss. Die Fledermaus ist so gut wie tot. Ich hoffe, du hältst deine Versprechen, Junge. Ich würde sehr ungern deine Familie bestrafen, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Ich kann dir versprechen, sie wären nicht sehr erfreut. <lacht> Aber Joker! Na, 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 mach's einfach und hab Spaß dabei. Ich hab ihn jedenfalls. <lacht> Oh, geil, gut, dass das kein Videotelefonat in die andere Richtung war. Sieh nur, wer das ist, ne? Brennen deine spitzen Ohren jetzt? Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Oder vielleicht doch nicht. Ist doch eine nette Überraschung. <lacht> Ja, oder auch nicht. <lacht> ist ja geil, hätte ich ihm ja mal was sagen können. Das ist auch so geil, dass Batman einfach diese Dinge hey, hey, abreißen kann. Ich glaube, die beste Lösung wäre, ihn von seinem Unheil zu erlösen. Das ist die einzige zuverlässige Heilung. Als ob man einem Baby die Süßigkeiten klaut. Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. So, das ist das erste ein bisschen größere Gebiet, wo man kämpfen kann. Ich glaube, das ja, ist auch später... Eine der, eine der Umgebungen, die so als diese Challenge-Maps mit dabei sind. Schalte ich den mal aus. 
Und hier sind gleich mehrere Sachen, die tatsächlich dann... Ah, ich will nicht immer wieder damit anfangen, aber es ist halt schon auffällig, wenn wir von einem Remake reden, dann äh, muss man ja auch mal ein bisschen... Oder ein Remaster spricht man ja auch mal ein bisschen von, von technischen Sachen. Was machst du da? War nicht unbedingt schlau. Aber er lädt sich ja wieder auf. Ähm, nee, in diesem Saal da unten ist ja dieser Durchgang, wo man so ein bisschen im Nebel steht. Und... Äh, komm, 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 komm. Und der Nebel, der da unten ist, der wäre theoretisch auf der PC-Version so ein Physics-Nebel. Wenn man da durchgeht, dann Joker reagiert das. Aus. Reagiert das richtig auf die Figur, also drängt den Nebel richtig zur Seite. Dann haltet die Augen offen. Und jetzt los! Und da drüben, wo die gerade stehen, da, da hängt eigentlich noch so ein, ähm, so ein großes Banner. Ich glaube, da drüben ist zum Beispiel was. Nicht. Da drüben könnte eine Riddler Trophy sein, hier drin. Oder wie kommt man da raus? Ja, irgendwie, aber wahrscheinlich von der anderen Seite dann, ja. Kann man nur eintreten. Sag doch mal, wo die alle sind. So also einer ist da drin und man kann sie natürlich von oben auch ausschalten. Ja, durch so ein. Ach, den kann ich auch da schnell ausschalten. Zack. Da fängt der Irrsinn an. Ja, könnte überall sein, aber er ist... Oh, Moment, direkt über dir. Danke. Hat doch super funktioniert. <lacht> Müssten eigentlich alle gewesen sein. Ich kann ja mal gucken, was die Verbesserungen sagen. Was kann ich denn da kaufen? Combo Batarang, kritische Combo. Das haben wir schon. Hm, Panzerverbesserung. Mehr Schutz. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was ist denn hier hinten noch alles? Hier sind irgendwelche Batarang Upgrades. Was ist das? Nicht verfügbar. Okay. Und was ist... Ah, es geht nicht durch. Und was ist ganz vorne? Äh, Spezialkombo Wurf. Glaube ich. Wie sie kauft. Ich glaube, das zeigt er mir dann eh an, wenn ich sie einsetzen kann. Ach, die kann ich auch noch kaufen. Nee, noch nicht, aber die schalte ich dann nach und nach frei. Okay. Na gut. 
Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. Ja, mit Loyalität hat das nicht so. muss man irgendwie die Umgebung scannen und äh, setze die Umgebungsanalyse ein, um Lösungen für Riddlers Herausforderungen zu scannen und zu speichern. Zack. Und da braucht man doch bestimmt irgendein Bild von Quincy Sharp. Ich sagte, schneide dich nicht an diesem scharf geschossenen Foto. Hier ist irgendwas mit dem Riddler. Ach, nee, 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 man muss die irgendwie... Man muss die Symbole irgendwie übereinander kriegen, oder? Gibt's doch auch noch. Irgendwie war das auch, auch mit den Dingern hier. Wofür ist das? Das ist was zum Hacken. Wo war denn? Ich habe doch vorhin irgendwo ein Bild von Quincy Sharp ein gesehen. Von etwas Bei generell Gemälde. Oder oh, war das von der... Ach, da drüben. Ah, da war das. Okay. Also geschafft? Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Nein. 240? Ich, Edward, habe rund um Arkham eine umwerfende Auswahl an Herausforderungen und Rätseln versteckt. Kannst du sie alle lösen? Wirst du alle meine Trophäen finden? Bist du bereit aufzugeben? Dein mickriger Verstand ist für mich keine Konkurrenz. Wahnsinn. Also man kann man kann hier bekloppt werden mit so Zusatzkrempel. Aber das ich wollen wir nicht drüben, Batman. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bolch allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bolch ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut. Er war Abschaum. Es tut mir leid, Kumpel. Irgendwie war das, oder ist das im, <lacht> ist das in Arkham City, dass man 
die markieren kann, um sie dann später auf der Karte zu sehen. Mal, mal kurz schauen. Äh, nicht so aus. Also in Arkham City kann man die, glaube ich, markieren und dann sieht man sie später auf der Map. Wie würde ich denn da jetzt rankommen? Da oben rein? Nee, hier kann ich auch nicht rüber. Ah, okay, da brauche ich Explosivgel. Habe ich aber noch nicht, oder? Nee. Das ist so komisch, irgendwie am Anfang so gar nichts dabei zu haben. Naja. Wir sind nur schon noch. Wir für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor zwei Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Schönen Gruß, Gotham. Das ist die Stimme eures neuen Herrn. Oh, wartet. <lacht> ich hab was ausgelassen. <lacht> Hier ist Joker. Arkham Island steht unter meiner Kontrolle und ist für euch Sperrgebiet. Wenn hier irgendwelche Gesetzeshüter, Wachen oder Gutmenschen in Strumpfhosen auftauchen, lasse ich in ganz Gotham Bomben explodieren. Wo wird es sein? In einem Kindergarten? In einem Krankenhaus? In einer Milliardärsvilla? Alles ist möglich! Der Zugang zur Insel ist beschränkt worden. Der Luftraum ist abgeriegelt. Und erste Berichte legen nahe, dass Batman selbst auf der Insel gefangen ist. Wir sind gleich wieder da und berichten live über alle Entwicklungen. Zurück ins Studio. Danke, Jack. Und mehr darüber in Kürze. Naja, gefangen. So würde ich das vielleicht nicht unbedingt nennen. Ist auch so eine geile Mechanik mit der Tür. Diese Kamera nach oben so ein bisschen und dann äh, die Ladesequenz verstecken. Ich wollte gerade sagen, man müsste doch jetzt langsam mal rauskommen. Und schwuppdiwupp. <lacht> Und sind wir so... Naja, nee, in irgendeiner Höhle sind wir erstmal noch. Aber ich glaube, man kommt recht bald raus. Ah ja. Und hier regnet es jetzt. Das ist neu. Auch, dass man die Gebäude in der Entfernung mal scharf erkennen kann. Also hier die Hauptgebäude und so, die nicht total verschwommen sind. Das ist auch neu. Das hatten sie früher noch anders eingestellt. Oh, der Mond ist ganz schön groß. <lacht> und sein Anzug wird natürlich auch schön nass. Das ist aber ganz cool gemacht. Also das ist eine schöne, nette, kleine... Äh, ja, Zusatzgrafik, die aber super reinpasst. Harry hat mir erzählt, dass Batmans Auto immer noch vor der Intensivbehandlung parkt. Aber ich will nicht, dass er die Insel schon jetzt verlässt. Jeder Verbrecher, Mörder oder Kindergartenerzieher, der nicht gerade Partybefehle ausführt, sollte dahin gehen und alles zu Preis schlagen. War das jetzt der Hinweis, dass ich zu meinem Auto soll? Rette Commissioner Gordon. Das mit dem Gleiten ist halt auch so eine coole Funktion. Joker ist wieder frei. Nicht mehr lange. Ach. Flippen die Verrückten jetzt aus? Brauchst du Hilfe? Seien Sie nur wachsam, Officer. Ich kümmere mich darum. Also geil, wie der Anzug jetzt nass wird. 
Die sind auch überall diese, diese Käfer oder was das sein sollen. Gott sei Dank, du bist's. Hast du Joker schon gefasst? Nein, aber ich werde ihn aufspüren. Ich möchte, dass sie hier bleiben und jeden versuchen, die Villa zu kommen, unterbinden. Wie du meinst, Batman. Jedenfalls kommt keiner an mir vorbei. Das Wasser trocknet auch so langsam auf seiner, seiner Rüstung. Das ist cool. So, hier komme ich noch nicht durch. Im Gegensatz, das fällt mir gerade auf, im Gegensatz zum ersten, äh, zum Arkham City, ähm, macht Oracle, das Spiel hier gar nicht. Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn ja. den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Ah, jetzt krieg ich doch einen Hinweis. Nee, weil, ich, weil in Arkham City hat man ja auch immer oben so ein bisschen wie bei Oblivion oder Skyrim oder so. Ähm, nee, bei Skyrim, glaube ich, war das dann. Ähm, sondern so eine kleine Markierung, wo man hin muss als nächstes. Ich glaube, das ist hier gar nicht die ganze Zeit. Quincy Shark, the voice of Arkham. Hier ist Officer Green. Wir sind außerhalb der Villa. Hallo! Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen erstaunlich, dass hier so viele, so viele Cops noch rumlaufen. Aber ich glaube, dass das ändert sich dann auch nochmal irgendwie. Das ist ja eh... Äh, man kommt ja eh öfters durch diese Gebiete durch. Und das ist dann aber meist irgendwie noch immer ein bisschen anders. Das ganze Spiel hat ja so einen Metroidvania-Charakter. Eher weniger ein Open-World-Anstrich, ja, wie es jetzt später dann City äh, und, und Origins und Night haben. Ich kann nicht glauben, dass Sie Jackson getötet haben. Bleiben Sie bei Ihrem Kollegen. Ich mache dem ein Ende. Jetzt. Ah, und bei, ähm, bei Arkham City hat man jetzt, vielleicht lernt man das hier erst noch später, hat man zum Beispiel die Möglichkeit, jemanden so zu greifen von hinten und dann entweder so lange zu wirken, bis er lautlos ausgeschaltet ist, oder halt nochmal so einen Schlagangriff zu machen, um ihn, ja, schneller aus dem Verkehr zu räumen. Und da hinten prügeln sie sich schon ums Batmobil, da steht's. Aber das gucken wir uns erst in der nächsten Folge an. Bis denn, ciao!